హాయ్ హలో పొలిటికల్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది స్క్రోల్ అవుతున్న మెయిల్కి కానీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ కాంటాక్ట్ చేయండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏ రుస్మాన్తో పాటు జ్యోతిష్య బ్రహ్మ వినూత్న శిరోమణి బిరుదాంకితులు అండ్ నలభై సంవత్సరాలుగా ఆస్ట్రాలజీలో అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ చంద్యాల శాస్త్రి గారు ఉన్నారు ఆయన్ని అడిగి ఏ రుస్మనం సింహరాశి వారికి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఆగస్టు నెలలో అనేది డాక్టర్ చందేల శాస్త్రి గారి మాటలు అని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ ఓం గిరగదేవాయే నమ ప్రప్రదంగా నాగరాజు గారు మీరు ఈరోజు నన్ను చాలా విషయాలు కూడా ప్రస్తాపన చేశారు ముఖ్యంగా మీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడాను ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి సర్వులు కూడా సుఖంగా ఉండాలని ఈ యొక్క యోచన నీ ఆలోచన నేను ఆశిస్తున్నా ఎందువల్లంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి ధనం కావాలి ఎలా వాళ్ళు ధనంతో పైకి రావాలి అసలు కరోనాతో భయంతో ఇబ్బందులతో ఎన్నో రకంగా మానసిక వ్యధతోతో ఉన్నారు అని అలాగే ఉద్యోగం చదువుకొని కూడా ఉద్యోగం లేక ఉన్న ఉద్యోగాలు ఇబ్బంది పడుతున్నారే వాళ్ళకి ఎలా దీన్ని ఉద్యోగం చేయాలని అలాగే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విషయంలో వివాహం చేసుకునే దానికి కూడాను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఇట్లా సంతానం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారని వీటన్నిటికన్నా కూడా ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బంది పడుతున్నారని నీ యొక్క ఆవేదన నీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన నాకు చెప్పినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది దాని గురించి మీకు నేను సవివరంగా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఈ సింహరాశి ఆగస్టు నెలలో వారు ఎలా వాళ్ళు ఏది పాటిస్తే వాళ్ళకి శుభం జరుగుతుందో కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేస్తా నాన్న ఇది తెలుసుకోండి ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి విశేషం ఉంది రాశిని గురించి చెప్తున్నాను అంటే మగ నాలుగు పాదాలు పుబ్బ నాలుగు పాదాలు ఉత్తర ఒక పాదం కనిపిస్తే సింహరాశి క్లియర్ ఇది ఎవరికైనా ఒకటే ఉంటుంది కానీ లగ్నం మారుతుంది సింహ లగ్నం ఉండొచ్చు కన్యా లగ్నం ఉండొచ్చు లేదా కర్కాటక లగ్నం ఉండొచ్చు ధను లగ్నం ఉండొచ్చు అలాగే కూడా వృషభ లగ్నం ఉండొచ్చు మేష లగ్నం ఉండొచ్చు మేన లగ్నం ఉండొచ్చు కుంభ లగ్నం ఉండొచ్చు మగ లగ్నం ఉండొచ్చు ధనుసు లగ్నం ఉండొచ్చు వృక్షక లగ్నం ఉండొచ్చు ఇట్లా ఉంటుంది చూడాన ఈ లగ్నానికి తొమ్మిది నవగ్రహ దేవతలు ఎక్కడ ఉన్నారని పుట్టినప్పుడు చూపించడం అనేది ప్రధానమైన అంశం కానీ మా యొక్క తల్లు తండ్రులు ఎందుకనో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడి పేరు పెట్టుకుంటారు చక్కగా భక్తి విశ్వాసాలతో చేస్తారు బారసాలు చేస్తారు వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనీయంగా దేవుడి యొక్క అనుగ్రహం కోసం వాళ్ళు తాపత్రయపడతారు వాళ్ళకి కూడా నేను నమస్కరిస్తున్నా ఎందుకంటే వాస్తవంగా భగవస్వరూపాన్ని కోరవడంలో న్యాయభద్రత ఉంది కానీ నక్షత్రం తెలుసుకోవాలి లగ్నం తెలుసుకోవాలి లగ్నం కూడా గ్రహస్థితి తీసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలాంటి దోషాలు ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలి అసలు మన పూర్వీకులు ఒక మాటతో నేను చెప్పే ముందు నీకు మన సనాతన ధర్మం హిందూ తత్వంలో కలిగినటువంటి ఋషులు ఎన్నో అన్వేషణ చేసి చెప్పినది ఏంటంటే మానవుడు సల్పాయుష్కుడు కనుక వారి యొక్క జీవన మార్గంలో అంటే జీవన మార్గం సరళిలో నిరంతర ప్రక్రియలో అన్నీ పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా మళ్ళీ మనం గిట్టు వరకు కూడాను జీవితంలో ఎవరికైనా నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు అవుతావు తర్వాత నీ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అవుతారు ఇది క్రమంగా కూడా క్రమంగా కూడా కాలంలో తిరుగుతూనే ఉంటుంది వీరందరికీ కావాల్సింది ఏంటి చక్కగా కూడా వివాహం వ్యాపారం వ్యవసాయం ఆర్థికం మానసికం సాంఘికం అంటే సాంఘికం అంటే ఏంది రాజకీయాలని పది మందిలో ఔనిత్యం లేకపోతే ఒక ట్రస్ట్ ఇలాంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలను కూడా అలాగే సాంఘిక కార్యక్రమాలను కూడా ఒక మనుషుని మనుషులు ఆదుకునేది కూడా సాంఘికం అంటాం అలాగే విద్య అలాగే కూడా ఉద్యోగం అలాగే సంతానం ఆరోగ్యం ఇవి ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ప్రపంచంలో ప్రతి మానవులకు ప్రతి మానవుడికి కావాల్సినటువంటి అద్భుతమైన ప్రక్రియలు ఇవి ఇవి కావాలని అందరూ కోరుకుంటుంటారు కానీ కొందరు మాత్రమే జయించగలుగుతున్నారు కొందరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొంతమంది మానసిక స్థితిలో ఇబ్బంది పడుతుంటారు కొంతమంది వివాహ విషయంలో ఇబ్బంది పడుతుంటారు కొంతమంది విద్య చదువుతూ 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 కూడాను వాళ్ళు ఎంత చదివినా కూడా జ్ఞాపకం లేకుండా వాడు రాయాల్సిన దాంట్లో తొంభై మార్కులను తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నం పాపం డెబ్బై మార్కులు రాకుండా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఉద్యోగం కోసం గోల్డ్ మెడలిస్టులు కూడాను ఫైల్స్ సంకలనం పెట్టుకొని కూడా పాపం ఎన్నో కాళ్ళు అరిగి పెట్టి తిరుగుతున్నా కూడా ఎందువల్ల రాలేనప్పటి ఎందుకు రావడం ఆ వ్యక్తి కూడా అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉంటారు అలాగే అందం ఉంటుంది చందం ఉంటుంది విద్య ఉంటుంది అలాగే అద్భుతమైనటువంటి కట్న కాను గురించే శక్తి తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది కానీ అబ్బాయికి వివాహం కాదు లేదా అలాగే అబ్బాయికి వివాహం కాదు ఇది మీరు చూస్తున్నారు భౌతికంగా నేను చెప్పే మాటలు కాదు నాన్న ఇది మీ అందరూ కూడా ప్రాక్టికల్గా డాక్టర్ అందాలు చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవ అవాస్తవ గ్రహించండి ఎందువలన ప్రశ్న మీరు వేసుకోండి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రశ్న మీరు వేసుకోండి విశ్వాసం మీలో కలిగించుకోండి 
అందుకే నేను విశ్వాసం విశ్వాసం అంటున్నా చెప్పంగానే వినటం ఏదో జరిగిపోయింది అని అనుకోవటం కన్నా కూడాను వినటం అనేది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దాన్ని చెప్పాడు కదా చేయడం అనేది అది నమ్మకం మీద ఆధారపడుతుంది కానీ విశ్వాసం అనేది ఆలోచన మీద ఆధారపడుతుంది ఇది దాంట్లో ఉన్న రహస్యం అలాగే విశ్వాసంతో పాటు ఆశయం అనేది కావాలి అంటే మన పిల్లవాడిని ఏమైనా సరే మనం ఏమైనా ఆ అనుకున్న గోల్ కొట్టాలి ఏ గోల్ కొడతామనేది మీకు ఉన్న ఉద్దేశం పిల్లవాడికి ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితి అది తెలుసుకోవాలి ఆ స్థితి తెలుసుకునేదానికి లగ్నం అనేది చాలా ప్రామాణికం ఇక దాన్ని తిరుగు లేదు ఎదురు లేదు ఇది నా నలభై సంవత్సరాల అనుభవం మీద చదువుతున్నటువంటి ఏకైక మాట ఎన్నో ప్రాంతాల్లో కొన్ని యాభై వేల జాతకాలు చూసి చెప్పిన మాట ఇది ఇక్కడే చెప్పిన మాట కాదండి అమెరికాలో వెళ్ళినప్పుడు వాషింగ్టన్ డీసీలో కానివ్వండి టెక్సాక్స్లో కానివ్వండి న్యూజెర్సీలో కానివ్వండి న్యూయార్క్లో కానివ్వండి డల్లాసులో కానివ్వండి ఎన్నో ఫ్లోరిడాలో కానివ్వండి ఎన్నో సభల్లో చెప్పిన మాట ఇక్కడ చెప్పాల నేను భారతదేశ సనాతనంలో కాదండి అమెరికాలో ఉన్న కల్చర్లో కూడా ఇలాంటి విషయాల మీద ప్రస్తాపం చేశాను తారా మహాసభలో కానివ్వండి ఇంకా అద్భుత విషయాలు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తాను అంటే వాళ్ళని కూడా ఆలోచించుకోమన్నా నేను వాస్తవాన్ని మీరు గ్రహించండి శుభం జరిగిపోతుంది అలాగనే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సింహరాశి వారికి ఈ ఆగస్టు నెలలో ఒకటో తారీఖు ముప్పై తారీఖు వరకు కూడా వారు సకల కార్యాలను కూడా సంప్రాప్తించాలి వాళ్ళకు ప్రతి వాళ్ళకి ఉండేది ఒకటే ఆలోచన ఉంటుంది వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండాలి ఆర్థికంగా బలోపితులు కావాలి వ్యాపారంలో అభివృద్ధి చెందాలి చదువుకు సరిపోయేటువంటి మార్కులు రావాలి దాని సరిపోయి ఉద్యోగం జరగాలి ఆ ఉద్యోగం సరిపోయి ధనం రావాలి దాంతో సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం గల భారీ కావాలి భారీ వచ్చి ఆనందకర ఉండాలి సస్సంతానం కలగాలి ఆ కుటుంబ అభివృద్ధి జరగాలి ఇదేనా నాన్న నువ్వు అడిగిన భాష్యం ఇదే కదా అన్నీ జరుగుతాయి ఎప్పుడు జరుగుతాయి లగ్నాన్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ నక్షత్రాన్ని పడి కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడే జరుగుతాయి ఇవన్నీ ఊరికి ఇక్కడ నేను కూర్చొని మీకు అది అది అయిపోతుందండి రేపొద్దు ఇది అయిపోతుందండి అని నేను చెప్పడం వాస్తవే కావాలి గురుగారు చెప్పారు కదా అనుకునే కన్నా కూడా మీరు నిరంతర ప్రక్రియ నిరంతరం మీరు ఎలా నీరు తీసుకుంటున్నారో ఆహారం తీసుకుంటున్నారో నీయగానే అదే ప్రకారంగా కూడా ఒక్క పది నిమిషాలు కేటాయించండి నేను చెప్పే ఒక ఈ యొక్క ఉపాయాలని మీ యొక్క జీవితానికి కొన్నాళ్ళకి సంపూర్ణ సిద్ధి వస్తుంది ఎందువలన ఇప్పటివరకు మీరు చేస్తే ఓకే చేయకపోతే ఇప్పుడు ప్రారంభించారా కొన్నాళ్ళకి పూర్తి అవుతుంది ఇది గ్రహించాల్సింది అలా ఈ సింహరాశి వారికి ఆగస్టు నెలలో ముఖ్యంగా కూడాను నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటంటే పంచమ స్థితిలో శని భగవానుడితో గురువుతో కీర్తు కలిసి ఉండటం రాశాధిపతి రాశికి ద్వితీయ లాభాధిపతి అంటే రాశి ద్వితీయ అంటే రెండో స్థానంలో కన్యా రాశికి అధిపతి బుధుడు రాశాధిపతి అంటే ఈ సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు రాశికి లాభాధిపతి బుధుడు కలిసి రాశికి వ్యయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వ్యాపార వ్యవహారాల్లో బుద్ధి కురిసతల్లో చాలా ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఉంది దానితో కూడా ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే సూర్యభగవాను వ్యయ స్థితిలో ఉన్నాడంటే ఉద్యోగాల్లో మీ ప్రయత్నాల్లో ప్రమోషన్ రేపు వచ్చేస్తుంది అయిపోయింది ఫైల్ రైట్ రేపు వచ్చేస్తుంది రేపు వచ్చేస్తుంది అనుకుంటూ ఉన్న ఎక్కడో అక్కడ చిన్న ఆగేదానికి అవకాశం వస్తుంది ఇట్ మై ప్రాక్టికల్ చూసుకోండి మీరు కాబట్టి అలా ఉండకూడదు మీకు శుభం జరగాలి అందరికీ కూడా ఏకంగా కూడా మంచి జరగాలి జరిగేదానికి ఒక్కతరం మీ లగ్నాన్ని మీరు పరిశీలించుకుంటే మంచిదని నా యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసంతో మీ ముందు వస్తున్న మాట తర్వాత అది మీ అభిప్రాయం ఎవ్వరు కూడాను విశ్వాసం లేకుండా ఏ పని చేయవాకండి ఏకాగ్రత చేయండి విశ్వాసంతో చేయండి ఆశయంతో చేయండి విశ్వాన్ని మీరు గెలుస్తారు ఏదో గురుగారు చెప్పారు కదా కనుక చూపించుకున్నా వద్దు విశ్వాసం కల్పించుకోండి ఆయన చెప్పింది వాస్తవాన్ని గ్రహించిందా చేయండి అప్పుడు శుభం జరుగుతుంది అలా ఉన్నటువంటి ఈ సింహరాశి వారికి ప్రత్యేకంగా కూడా అవకాశం ఉంటే ఈ ఒకటో తారీఖు జరగబోయేటువంటి ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు నా బ్రహ్మత్వంల నరసింహోర్ క్షేత్రం చేసేటువంటి శని త్రయోదశికి సంబంధించినటువంటి శని భగవానికి అత్యంత ప్రీతికరమైన తిల తైల ఆద్య చెరు హోమ అభిషేక దానాలకి మీరు రాకుండానే ఆన్లైన్ ద్వారా మీ ఇంట్లో మీరు చూస్తూ ఉండేదానిగా మీ గోత్రం చేసే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నించండి ఇది ఒక మార్గం రెండో మార్గం చెప్పేది ఏంది అంటే మీకు చక్కగా సింహరాశి వారికి కూడా ఈ ముప్పై రోజులు కూడా మహాయోగం కలగాలి కలిగి తీరుతుంది దానికి ఒక ప్రక్రియ చెప్తాను ఈ ప్రక్రియ మిస్ అవ్వకండి ఈ ప్రక్రియను మిస్ అవ్వకండి ఆయన ఎన్ని పనులు వచ్చిన మీరు ఎక్కడున్నా మీ చేతిలో ఉంది ఇది ఏం కష్టపడేది కాదు ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేది కాదు చాలా ఈజీగా మీరు చేసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడ పోయినా చేసుకోవచ్చు దీనికి నిరంతర ప్రక్రియ అనమాట దీనివల్ల చాలా శుభం జరుగుతుంది ఒకటే మార్గం సూర్యుడు అనగానే మనకు అద్భుతమైనటువంటి ఆయనకి మూలిక జిల్లేడు ఆయనకి అద్భుతం ధాన్యం గోధుమలు మీకు మీ ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా జిల్లేడు చెట్టు కనుక ఉండి ఉంటే అది తల జిల్లేడ మాల జిల్లేడ అనేది మీ ఇష్టం అక్కడ ఉన్న వాతావరణం దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి చక్కగా కూడా మీ
వనదేవతాయి నమ సంపూర్ణ సూర్యనారాయణ వనదేవతాయ నమస్కారం చేయండి ఇది ఒక పద్ధతి కొంతమంది టౌన్స్లో ఉన్నారు పోలేనటువంటి పరిస్థితి వద్దు వదిలేయండి దాని గురించి ఆలోచించవకండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చపాతి మీకు తెలియదు ఏముందండి చపాతి తెలకొని ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ చపాతి తీసుకొని చపాతి మీద చక్కగా కూడాను అంత పాలు రాయాలండి పచ్చిపాలు విడివి ఏదైనా పాలు రాసి ఆవాలు అతికిచ్చి ఆవాలు గుర్తుపెట్టుకోండి సూర్య భగవాన్ మీద ఒక ప్లేట్లోనో కాగితంలోనో ఆకులోనో పెట్టుకొని మీరు సూర్య భగవాన్ తెచ్చుకొని ఓం హ్రీం హ్రూం ఓం హ్రీం హ్రూం స్రౌం క్లీం రీం నమ చక్కగా గడ దీని కనుక మీరు కనుక నూట నిమిషాల యాభై నాలుగా ఇరవై ఏడ మీ శక్తాలం నేను ఒకటే చెప్పా ఏకాగ్రత 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 అది లేకుండా చేయవాకండి ఉన్నంత సేపే చేయండి చేసే ముందు స్నానం చేసి ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించి తల్లిదండ్రులు ప్రార్థించి సూర్యుడు మంది చేసి ఎవరైనా కుష్టి కుంటి గుడ్డి మూగ చెముడు ఇలా ఉన్నటువంటి ఆకలి కలిగిన వాళ్ళు చూసి పెట్టండి కుదరలేదా ఏదో జంతువులు పెట్టండి అది కుదరలేదా ముక్కలు చేసే పక్షులు చేయండి శుభం 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 ఈ సింహరాశి వారికి ఈ ఒక ఆగస్ట్ నెల అంతా కూడా ఈ ప్రక్రియ చేస్తుండి మీ దరిదాపులకు కూడా ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చి వచ్చినట్టుగా వస్తుందండి చెప్పంగానే మొత్తం ఒక ఇతర ఒక తీసేస్తారు వెళ్ళిపోతాయి మీరు కోడిస్తులు అయిపోతారు తెల్లవరాలకి మీకు ఏమి నేను మాత్రం భావించి చెప్పలేను కానీ మీకు కొంత మీకు కొంత అభయం ఇచ్చినట్టుగా కూడా అత్యంత ప్రమాదం జరిగేటప్పుడు కూడా ఏదో రూపంలో ఆయన వచ్చి మీ మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు సూర్య భగవానుడు కనుక ఈ తొమ్మిది నమ్మకర దేవతల అనుక్రమ మేర మీరు మీ కుటుంబం సుఖ సౌఖ్య భోగ భాగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఆనందంగా తులతూగాలని మనస వాచ కర్మణ నేను విశ్వసిస్తూ ఆ తొమ్మిది నమ్మకర దేవత పాద పద్మ చరణాలని అర్చించి అర్థించి అభిషేకించి నేను నమ్మిన శని భగవాన్ అనుగ్రహంతో పాటుగా కూడా ఆ అగస్త మహాముని లింగరూపంగా శని భగవాన్తో పాటుగా కూడా మీకు అష్టైశ్వర్యాలు తీర్చాలని ఆస్వాదిస్తూ పెద్దలు నమస్కరిస్తున్నా నమస్కారం సెలవు థ్యాంక్ యూ అన్న చూసారు కదా ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ కోసం ఇక్కడ స్కూల్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కాల్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలియచేయండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్